السلام علیکم و رحمۃ اللہ بسم اللہ الحمد للہ نصحت اللہ علیہ اللہ و نصحت ان محمد الرسول اللہ اللہ مصلی وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد ولا علی و صحاب سیدنا محمد ولا جمیل لمبیا والمرسلین و من اقتدا بحدیم علام الدین اما با سہرتکلیں نام پر جو ندی مہتا یا ماسا تھنڈے بہمان مان پرشد قرآن رنگیا مہتا یا ماسا اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم شعبان نے اوسان تل اور پربھاشن نرتی اور نو برنو یا ایو ہناس وہ جنگلے قد اللکم شہر العظیم مہتا یا ماسا نگل کا تنل ٹی شہر مبارک اد گن وردھن اللہ انگرہید مایا ماسما شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر آ ماس آئرم ماس خیرایا اور راتری آئرم ماس خیر ادیش آئرم ماس پگل مجھے نوب راتری مجھے نسکری لبل آتری عبادت اللہ تعالی نلکم پنڈتنم ابن عباس اللہ پنڈتنم وشدیگری جعل الله صيامه فريضة آ ما ستل الله نومب الله تعالى نغلق فرضا كيركن نومب نمك فرضا هذا وانده دنه فرضا يا اي كرم هذا والر كتيم آيوم كنشم آيوم نروحي كبدا ينده دنده هذينال نومب ني آبشي مايا كاريانغل اللهم نمبر سوٹشي جيوكنا نومب ني ഒരു ഫറള് എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ നീയത്ത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അത് ഫറള് നോമ്പിനാണ് രാത്രിയിൽ നീയത്ത് ചെയ്യുക എന്ന നിർബന്ധം നമ്മുടെ ഷാഫെ ഇമുദഹ് പ്രകാരം ഉള്ളത് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് മുമ്പായി നീയത്ത് ചെയ്താലും മതിയാകും രാവിലെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ സുന്നത്ത് നോമ്പാകുമ്പോൾ ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് നീയത്ത് ചെയ്താലും മതിയാകും نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ور دس ویٹل ون بھکشن ولد چو اللہ پہ یا نوب کرنا اے نوب حدیث اب نوبن نیت نیر وڑتش مدی آگم سنت نوب آگم آدیث امام منسل مدیث امام منسل اور کاریم بھکشن لبھکا دس نوب پرتیک سنت منس അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം അവർ പറഞ്ഞു സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത ദിവസം നോമ്പ് എടുക്കുന്ന സുന്നത്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ആക്കണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു പ്രതിഫലം എന്നാൽ ഇരുന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഫർലായ നോമ്പിന് രാത്രിയിൽ നീയത്തിയണം ഇതാണ് ഷാഫ് അഹമ്മദ് എന്നാൽ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന് അഭിപ്രായമുണ്ട് നാല് മദഹബുകളിൽ ഒരു മദഹബാണല്ലോ മാലിക് മദഹബ് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നോമ്പിന് നീയത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോമ്പ് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അബൂ ഹനീഫ് റഹിള്ളാഹുനിൻ്റെ അടുക്കലാണ് രാവിലെ നോമ്പെടുത്താൽ നമുക്ക് രാവിലെ നോമ്പ് നീയത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ തന്നെ നോമ്പെടുക്കുക നോമ്പിന് നീയത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് ഇമാം ഷാഫി റഹിള്ളാഹുനിൻ്റെ മധുഹബനുസരിച്ചാണ് നിർബന്ധമാകുന്നത് ഹനഫി മധുഹബിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ നീയത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകുമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോമ്പിന് നീയത്ത് മറന്നുപോയവർക്ക് ഹൻഫി മധുഹബ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നോമ്പിൽ എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ നീയത്തി ചെയ്ത് നോമ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച് പിന്നീട് ഷാഫി മധുഹ് പ്രകാരം റമദാനിന് ശേഷം കഥ കൂട്ടുകയും കൂടി ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ശരിയായ പൂർണ്ണമായ രൂപമായി ഇതുപോലെ മാലിക്കി മധുഹ് പ്രകാരം റമദാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ അവസാനം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾക്ക് നീയത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാലിക്കി മധുഹ് പ്രകാരം നോമ്പ് ലഭിക്കാനത് കാരണമാകും അദ്ദേഹം മാലിക്കി മധുഹ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്ന നിലക്കായിരിക്കണം അന്ന് നിലക്ക് അദ്ദേഹം നോമ്പെടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാൻ കഴിയും ഏതായിരുന്നാലും നീയത്ത് എന്നത് എല്ലാ മധുഹബിനും നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് അപ്പോൾ പറലായ നോമ്പിന് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നീയത്താണ് പത്തുഹൽ മീനിൽ ഈ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നീയത്ത് ഒരു ഫർലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫർല് രണ്ട് ഫർലുകളാണ് 
നോമ്പിനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഫർദ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമ്പ് മുറിയുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക സുബഹി മുതൽക്ക് മകരിബ് വരെ നമ്മൾ നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് വല്ലവനും നോമ്പുകാരനാണ് എന്നത് മറന്നുകൊണ്ട് വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറി മുറിയുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരാൾ ഇൻ ഇസ്ലാമിൽ ഇന്നലെയോ ഇന്നോ മറ്റോ കടന്നു വന്നവളാണ് വന്ന ആളാണ് അയാൾക്ക് നോമ്പ് കൂടിയെന്ന കാര്യം അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വിവരമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആലിമീങ്ങളൊന്നുമില്ല നോമ്പ് കൂറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്ന് ഏതോ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് വേറെ ഒരാൾ നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം നമ്മളെ പിടിച്ചു വെച്ച് വായിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് തന്നു അങ്ങനെ വെള്ളമൊഴിച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോമ്പ് അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ച് മുറിപ്പിച്ചതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ കൊന്നുകളിയും എന്ന നിലക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നമ്മളെ വായിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയോ ഒഴിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും നോമ്പിന് രണ്ട് ഫറുതുകളാണ് ആ ഫറുതുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നീയത്തും മറ്റൊന്ന് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക എന്നതുമാണ് നീയത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോമ്പ് മുറിയുന്ന വല്ല കാര്യവും രാത്രിയിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുബി വരെ നമുക്ക് ആ നീയത്തിനൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല അതേസമയത്ത് നാളെ ഞാൻ ഫർദായ റമദാൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കും എന്ന് കരുതിയതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു തലവേദന വന്നു അല്ലെ എന്തോ ഒരു അസുഖം വന്നു എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ ആ നോമ്പ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതിപ്പോയാൽ ആദ്യത്തെ നോമ്പ് ക്യാൻസലായി ആദ്യത്തെ നീയത്ത് ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം നീയത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നീയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഈ മാസത്തെ നോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഫർലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് ഖയാമ ലൈലിഹി തത്തവാൻ നിങ്ങൾക്ക് റമദാനിൻ്റെ രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നത് സുന്നത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും തറാവിഹി നിസ്കാരമാണ് നിഷാദിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം മൻ തഖറബ ഫീഹിബി ഹസ്ലത്തിൻ മിനൽ ഖൈരി ഖൈറായ വല്ല കാര്യവും ഈ റമദാനിൽ വല്ലവനും പുണ്യമായി ചെയ്താൽ ഖാനക്കമൻ അദ്ദ ഫറീദത്തൻ ഫീമാ സിവാ മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഫറുത് ചെയ്തവന് ഉള്ള പ്രതിഫലം പോലത്തെ പ്രതിഫലം ഒരു നന്മക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഫറുതല്ലാത്ത നന്മകൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകും ഒമൻ അദ്ദ ഫറീദത്തൻ ഫീഹി റമദാനിൽ ഒരു ഫറുതായ കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്താൽ ഖാനക്കമൻ അദ്ദ സബീന ഫറീദത്തൻ ഫീമാ സിവാ മറ്റ് മാസങ്ങളിൽ എഴുപത് ഫറുതുകൾ ചെയ്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതലും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം വീണ്ടും പറഞ്ഞു വഹു വഷഹു റുസബിരി അത് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് വസബുറു സവാബുഹുൽ ജന്ന ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് വസഹുറുൽ മുവാസാത്തി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കേണ്ട മാസമാണ് വസ അപ്പോൾ സഹായങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ധാരാളം സഹായം നൽകേണ്ട മാസമാണ് വസഹുറുൻ യുസാദ് ഫിഹി റിസ്ഖുൽ മുമിനി മോമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ റിസ്ക് ഭക്ഷണം അതിൽ വർധനവ് ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് മം ഫത്തറ ഫി ഹിസ ഇമൻ ഈ റമദാ മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും നോമ്പുള്ളവനെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ കാനലഹു മൗഫുറത്തൽ ഇതിനോബിഹി അതവൻ്റെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ കാരണമാകും വൈദ് കർക്കബത്തി ഹീമിൻ അന്നാരി അവൻ്റെ ദോഷം പൊറുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവനെ അള്ളാഹു തല മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വക്കാനലഹു മിസ്ലു അജി ഹി മിൻ ഖൈരി അൻതഖിസമിൻ അജി ഹി ഷെയ് ഉൻ അവന് ആ നോമ്പുകാരനുള്ള പ്രതിഫലം അല്പവും കുറയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമ്പിന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം ഈ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവന് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹുൽനായ റസൂല്ല സഹാബത്തിൻ്റെ മിസ്ലാ വിസ്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു റസൂലെ ലൈസ കുലുനാ നജിദുമാൻ ഫുത്തുറുബി ഹിസായിമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു യൂത്തില്ലാഹു ആദ സബാബ ഈ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു
ആരെങ്കിലും നോമ്പ് ഉറപ്പിച്ചാലും നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാലും ഈ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കും കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ പ്രതി കൊടുക്കും എന്നർത്ഥം ഒമൻ അസ്ബഹ അസ്ബ സാഇമൻ നോമ്പുള്ള ഒരാളെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വിശപ്പടങ്ങാൻ മാത്രം ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ സഖാഹുല്ലാഹു മിൻ ഹൗദി എൻ്റെ ഹൗദിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല അവനെ കുടിപ്പിക്കും ചെറുപത്തൻ ഒരു പാനീയം ഒരു കുടിപ്പിക്കൽ കുടിപ്പിക്കും ലായ മോഹത്തായ ദുഹറൽ ജന്ന സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നവരെ പിന്നെ അവന് ദാഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഓഹു ഷഹുറുൻ അവ്വലഹു റഹ്മ ഈ മാസം അതിൻ്റെ തുടക്കം റഹ്മത്താണ് അള്ളാഹു തലാൻ്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്ന മനസ്സുണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ തറാവിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സിലാകുക ഖുറാൻ ഓർക്കുന്നതിലുള്ള മനസ്സിലാകും നല്ല മനസ്സൊക്കെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക അപ്പം ഈ മാസം റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു തല നൽകുന്ന തുടക്കം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തുള്ള മാസമാണ് ഔസത്തുഹു മൗഫിറ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ദോഷം പുറത്തു വരും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മദ്യം പൊറുക്കലാണ് എന്ന് നബി സല്ലാ ഹരിസനോട് പറഞ്ഞു വാഹ്റുഹു എത്തുക്കും മിനന്നാർ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ദോഷമൊക്കെ പൊറുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തേല അവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും അത് പയ്യൻ്റെ അവസാനം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒമൻ ഖഫഫ ആൻ മംലൂഖി ഹി ഫി ഹി ഖഫർ അള്ളാഹു ലഹുവായത്ത് ഖഹു മിനന്നാർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമകൾ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആ അടിമകൾക്ക് റമദാനിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പ്രയാസങ്ങൾ ലഘുവാക്കി കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു സുബാനോത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ ലഘുവാക്കി കൊടുത്ത മുതലാളിയെ അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കൂടി നബി സല്ലാഹു അലിസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ജോലിയിൽ ഇളവ് ചെയ്യുക എന്നത് മുതലാളിമാർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യവും അതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരിക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്തല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമുല്ല നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാറ്റ ഉത്തങ്ങളടക്കം അതുപോലെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാരടക്കം എല്ലാവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അള്ളാഹു നമു നമ്മിൽ നിന്നും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മഹാരോഗം അള്ളാഹു തല എടുത്തു മാറ്റി എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത